இன்றைக்கி இன்றைக்கி புளியோதரை எப்படி பண்ணுறதுன்றத சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து புளிக்காய்ச்சல் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சாதம் தனியாக வடித்து ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றத ஒரு ஒரு பொருளாக போடுறேன் பார்த்துக்குங்க ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் வச்சுக்கணும் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் அப்புறம் அதில் கடுகு மூணு மிளகா கொஞ்சம் ஜீரகம் அப்புறம் கொஞ்சம் புளி எடுத்து ஒரு கையளவு புளியை எடுத்து கரைச்சி வச்சுக்கணும் ஒரு அளவு இவ்வளோ ஒரு லெமன் சைஸ் இருக்கிற புளி அளவு எடுத்து கரைச்சி புளி தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து பெருங்காயை கட்டி இருந்தேன் பெருங்காய் கட்டி போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பெருங்காய் தூள் போடுறேன் கொட வேண்டியதுதான் இதை போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட வேண்டியதுதான் இது சுண்டுற வரைக்கும் கொதிக்கணும் அவ்வளோதான் வந்து சுண்ட கொதிக்கிறது பார்த்து எப்படி சுண்ட கொதிக்கிறது பார்த்தீங்களா இந்த லெவலுக்கு வரணும் இந்த லெவலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா சுண்டன வச்சுதான் இதை வரணும் இல்லை வேறு எதுவும் போட்ட தேவையில் கோத்திக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் சாதத்தை இப்படி வடித்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கணும் வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆற வைங்க இப்போ தட்டில் போட்டு தட்டில் போட்டு ஆற போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பொடி அரைக்கணும் பொடி அரைச்சதுக்கு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு வேர்க்கடலை அதெல்லாம் தாளிப்பூலாம் போட்டுட்டு புளி காய்ச்சலையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் புளி வர ரெடி இது மேலே பொடி போடுறதுக்கு நாலு பேடிக்கை மிளகாவும் கொஞ்சம் தனியாகவும் வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் எண்ணெயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வானிலையில் இந்த ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும் வறுத்து அதை பொடியாக மிக்சியில் போட்டு வச்சுக்கணும் அது ஒரு பொடி ரெடி ஆகிடும் இதை போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு எண் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றி விட்டுட்டு அதில் இந்த மிளகாவும் தனியாகவும் வறுத்துக்கணும் தனியாக மிளகாய் வறுத்தாச்சு அதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடணும் போட்டு ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பொடி பண்ணணும் மிக்சியில் பொடி பொடி பண்ணிவிட்டு அந்த பொடி எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் பொடி முடிஞ்சிருச்சுன்னா நேராக கலக்க வேண்டியது தான் சாதத்தோட இப்போ ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் வந்து கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு வேர்க்கடல மேலே இது போடுறதுக்கோசரம் வறுத்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கு தான் இது பண்ணுறது நல்லா சேவக்கட்டோம் சேவந்ததுக்கு அப்புறம் இது அப்படி சாதத்தில் மேலே கொட்ட வேண்டியது தான் அப்படி ஒரு நல்லா செவகட்டோம் செவந்ததுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து மாற்றிக்கலாம் அப்படியே எடுத்து கொஞ்சம் போட்டுற வேண்டியது தான் கொஞ்சம் மேலே இது போட்டுக்கணுங்க கருவேப்பில் கருவேப்பில் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த பொடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து பாருங்கள் அரைச்ச பொடி இப்படி இருக்குது அந்த பொடியை அப்படியே தூக்கி கொண்டு தான் இந்த மாதிரி தட்டில் போட்டு நல்ல பெரிய தட்டாக இருந்தால் கூட போட்டுக்கோங்க பொடியை தூவோங்க புளி காய்ச்சல் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை அப்படியே கொட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை ஊற போட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லா பெரிய லெமன் அந்த சைஸ் அளவு புளியை ஊற போட்டு தண்ணியை புளி தண்ணியை வடிகட்டி அதுக்கப்புறம் புளி காய்ச்சல் எடுத்துக்கணும் அது இப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கிற மஞ்சள் பொடியை அப்படியே தூக்கிக்கோங்க பொடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொடி வரும் இது வந்து மிளகா தனியாக பொடி இது மேலே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் அப்படியே கலந்துக்க வேண்டியதுதான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுட்டு உப்பு போடணும் இந்த அளவு உப்பு போட்டுட்டா போதும் ஒரு டீஸ்பூன் இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு உப்பு இருக்கும் நல்ல சுவையான புளியோதர ரெடி நீங்களும் பண்ணி இது பண்ணலாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெச்
ரெசிபி பை வெஜ் தலிகை இதுக்கு ஒரு ரீகேப் ஒன்று சொல்கிறேன் அதை பார்த்துக்குங்க கொஞ்சம் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளியை ஊற வச்சு அந்த புளியை வடிகட்டி வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் புளி தண்ணியை வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் எண்ணெயை எண்ணெய் வச்சு அதில் வந்து கடுகு வெந்தயம் ஜீரகம் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு காஞ்ச மிளகா அதெல்லாம் போட்டு வறுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் புளி தண்ணியை ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா சுண்டணும் அந்த புளி தண்ணி அது புளி காய்ச்சலாக ரெடியாக இருக்கும் அந்த புளி காய்ச்சல் தனியாக வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் பொடி பண்ணணும் பொடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு நீட்டு மிளகா அதை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக போட்டு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டு வறுத்து அதை மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் குக்கரில் சாதத்தை ஆற வச்சு ஒரு பிளேட்டில் ஆற வச்சு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் விட்டு ஆற வச்சு வைக்கணும் சாதத்தை அதுக்கப்புறமா வந்து புளி காய்ச்சல் பொடி மஞ்சள் பொடி கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு வேர்க்கடலை இதெல்லாம் நம்ம தனியாக வறுத்து வச்சுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் உப்பு உப்பை போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான்